大家好，我是易化。秋天要多吃鱼，今天就给大家分享一道炒鱼最简单的懒人做法，不用煎，不用炒，也不需要油炸。出锅后，鱼肉鲜嫩入味，再也不怕煎鱼的时候粘锅，炒出来的鱼不好吃了。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。今天。一个表妹送来一条草鱼，首先教大家怎么样来处理朋友送过来的草鱼。首先找一根胡萝卜，用斜刀切一下，然后用胡萝卜的切面往上推，这样非常方便的就可以把鱼鳞剔下来。千万不要用手去抠，或者是用刀背，那样一不小心就会划到自己的手。今天就教大家这个技巧，用一根吃剩的胡萝卜，轻轻松松就把鱼鳞去下来了，而且无论你怎么推，都不用担心伤到自己的手。鱼鳞去下来之后，再将它全部清洗干净，用一把剪刀贴着腹部将它剪开，再去除里面的内脏，看一下这个鱼肠，就知道没有吃过任何的饲料。接下来用厨房纸在鱼的表面和里面全部都擦一遍，鱼上面的粘液也是腥味的主要来源。接下来用一把剪刀把鱼鳍剪去不要，鱼鳍上面没有肉，而且鱼鳍里面还容易藏留细菌，鱼肚子里面的黑膜也要将它全部刮干净。接下来，我们在鱼头和鱼尾处各划上一刀，然后用刀背轻轻地拍打鱼身，切口处找到一个小白点，这里就有一根鱼腥线，然后用手轻轻地拉，一边拉一边拍打，这样一根弹性十足的鱼腥线就取下来了。接下来，用同样的方法。在鱼的另一面也划上两刀，用刀轻轻地拍打鱼身，把鱼上的肌肉组织打散，找到切口处的一个小白点，然后用手轻轻地往外扯，一边拉一边用手轻轻地拍打鱼身，这样一条完整的鱼腥线就取下来了。一条鱼有两根，处理好之后，再把鱼头切下来，留着炖汤，然后再将鱼肉切成两到三厘米的小块，不需要切得太薄，太薄了鱼肉炒的时候容易碎掉，吃起来也不过瘾。也不要切得太厚，太厚了又不好入味。切成这样的大小正好合适。全部切好之后，把鱼放到大一点的碗中。这个时间，我们准备两根腐竹，用剪刀将腐竹剪成长一点的段，然后再加入一小勺食盐，接着往里面倒入四十度左右的温水，把腐竹泡发。水温不要太高，不然表面已经泡烂了，里面却还是硬的。接下来准备三根小葱，用刀拍一下，切成小段。再准备一小块的生姜，也切成片。切好之后，放到鱼块里面，用手。把里面的葱姜抓一抓，把葱姜汁抓出来。我们在腌鱼的时候，最好是不要用料酒，然后加一小勺食盐，再加入两勺生抽，一勺老抽提色，一勺蚝油提鲜，再撒上一些胡椒粉去腥，有条件的加点五香粉，然后用你白嫩的左手将它抓拌均匀。
，让每一块鱼肉上都能沾上料汁。不管是腌鱼还是腌牛肉，最好是不要用料酒去腌制，用葱姜水最好。全部抓好之后，放一旁腌制二十分钟。接下来，我们准备几瓣大蒜，从中间切一刀，切成蒜粒。切好之后，装在碗中备用。再准备一小块的生姜，也切成姜粒。切好和大蒜放在一起备用。准备三个小米椒。切成圈，炒鱼的时候放一点辣椒，更加的开胃。辣椒还可以去腥。切好之后，装在小碗中备用。接下来准备一个洋葱，对半切开，再把洋葱切成细丝。多吃一点洋葱，对身体有好处。切好之后，再用手将它抖散。接下来，把洋葱放在小碗中备用。这个时候，我们的腐竹也已经泡发好了，拽干水分，放在漏篮中备用。准备一口用了八年的砂锅，加入菜籽油。油热之后，把姜蒜和辣椒倒下去，炒出香味。亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您手里还有免费的小红心，请伸出您的发财手，给我点一个吧。炒香之后，再把洋葱加进来，用铲子将它铺平整。接着把腐竹也倒进锅中，同样用筷子。将它整理一下，这个时间要开最小火，然后把腌制好的鱼块一块一块的摆进砂锅中，把鱼块都铺在腐竹上，铺好之后。再把腌鱼的料汁倒进来，接着再往里面倒入半瓶啤酒，啤酒可以去腥，还可以嫩肉。接着扣上锅盖，大火煮八分钟。时间到了，我们打开锅盖，哇，一股香气扑面而来。撒上一些小米椒点缀一下，接着再撒上性感的葱花。再次扣上锅盖，焖两分钟。时间到了，我们打开锅盖，哇，真的是太香了！一道非常简单的懒人鱼肉就做好了，看上去都非常的有食欲，闻起来也特别的香。秋天的天气越来越凉了，做上这样一道简单又好吃的懒人草鱼。吃完，整个身子都是暖暖的。这样做出来的草鱼一点也不腥，而且鱼肉非常的鲜嫩，每吃一口都感觉非常幸福。就连里面的腐竹也吸足了鱼肉的鲜香，软嫩入味，特别的好吃。如果您也喜欢这道菜，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频。就分享到这里啦！如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见。